Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda. Uh, hii ni sehemu ya tatu ya kipindi cha leo ambacho kinaitwa Enzi ya Mungu uh, ambapo tunapata taarifa kutoka kwa kitabu cha Ufunuo nne. Na tumekuwa tukisoma mm, kuhusu hiki kitabu na I just want to analyze uh, vile tumesoma na niweze kukuambia je waweza pata huyu Mungu ambaye tumemwelewa vipi kwa sababu kumbuka Yesu Kristo yuaja Yesu Kristo yuaja na amesema kwa kweli nakuja hivi karibuni naja na yote ambaye hatakuwa tayari ataweza kuachwa nyuma kuachwa kando kuachwa nyuma na Mungu afurahi mtu yote akiharibika au akifa naelekea jahanamu anasema i'm not impressed if a sinner dies and goes to hell lakini watu wengi bado hawajui na vile tumeona kiti cha enzi cha Mungu enzi yake vile ilivyo ule urembo ambao uko pale zile nguvu zilizo pale ile sifa iliyo pale utukufu ndugu yangu nataka kuniambia hautaki kuenda sehemu kama hiyo na tukiendelea kusoma kitabu hiki cha ufunuo tutaendelea kusikia zaidi na zaidi na zaidi mambo mengi kuhusu yale Yohana alionyeshwa kwenye maono. Na sio mambo tu mazuri peke yake, Yohana pia aliweza kuonyeshwa mambo yatakayowajia wale ambao wamemkataa Mungu. Akaonyeshwa hao watu waliomkataa Mungu chuma chao kimotoni. Watu ambao wamemdhihaki Mungu, wamemkana Mungu, wamefanya vitu ni kama Mungu high exist. Many a times sisi tunaambiwa kuhusu tafadhali mpendeni Mungu. Tembeni na Mungu. Fanyeni vile e, vile vitu ambavyo vinafaa. Lakini watu hawataki. People just want to live their own lives. Why? Kwa sababu shetani ndiye Mungu wa huu ulimwengu na ameyafunga macho ya watu wasiwahi jua ukweli ili waweze kukombolewa. Shetani yapendi watu wajue ukweli. Ukijua ukweli unakuwa enemy number one wa shetani. Angalia hata mitandaoni. Siku hizi kumekuwa na lot of uh, censorship kila mahali. Ukijaribu kuongea kitu kimezimwa. Ukiongea hii kimezimwa, haswa ukiongea mambo kuhusu maandiko na kufunua watu macho, kufungua watu macho kulingana na zile vitu ambazo zinatendeka ulimwenguni leo. Nobody wants to hear Watu wanasema mm-mm. mimi nataka zile vitu nimezoea ili niweze kukaa kwenye ignorance yangu. Mimi ukianza kuniambia haya mambo na haya mambo unanishtua, unaishtua roho yangu. Mimi sitaki kushtuka na chochote, nataka kuishi maisha yangu ya furaha, maisha yangu ya kutesa, maisha yangu ya pati. Kwa sababu ukianza kuniambia Yesu Kristo yuaja, basi unainitetemesha na mimi sitaki kutetemeka na sitaki kugeuka. Yaani mtu anasema mimi sitaki kushtuka kujua kama Yesu yuaja na vile vile usiniambie na usinitetemeshe. You know Yesu alisema <laughs> Go preach the gospel and then kote muhubiri habari njema. Na wale watapokea Mungu awe nao na wabariki. Wale watakataa you know just shake uh, the, the, the shoes that you're wearing. Shake the dust off your shoes. Pale. Gonga gonga tu vitu vyako ukitoka na useme tu haya bas. Mungu wa dili na hao. Kwa nini? Kumaanisha huyu nimengangana naye amekataa. Sasa huyu siku ya kiama ikifika hataweza ambia Mungu kitu. Kuna watu wengi sana I'm very sure umesikia Mungu akitajwa. Lakini wewe ukasema mimi sitaki kusikia haya mambo. Mungu ni wa watu ambao ni maskini, Mungu ni wa watu ambao wana shida zingine. Mungu sio wa sio wa watu kama sisi, watu ambao tuko ligi fulani. Mungu ni wa wale watu ambao hawana kitu saa zote kuombaomba. Acha nikwambie Mungu sio wa watu kama wale. Mungu ni wa kila mtu. Uwe mzuri, uwe nani, uwe mbaya, uwe kahaba, uwe mwizi. 
Yesu Kristo alikuja ili aweze kukomboa yoyote. Kumbuka Yesu wa kuleta dini. Watu wamekwama kwa dini, wamekwama kwa vitu, wanasema dini yangu ndio nzuri kuliko dini ya yule. Yesu hakuja kuleta dini. Hata ukiangalia vizuri, walio muua Yesu Kristo ni wanadini. Wale mafarisayo ndio walikuwa napiga kelele wakisema muwe ni Yesu. Na hao walikuwa kwenye dini, kwenye masinagogi. Kwa nini wali skuma mpaka Yesu auliwe kwa sababu walikuwa nafikiri Yesu anakuja kuleta competition eti Yesu anakuja kufungua sinagogi nyingine au kanisa nyingine na unajua atakuwa na wafuasi wengi si twakosa biashara wao walikuwa naangalia biashara na ndio naona hata pale Yesu aki akikuwa tempted temptation ya kwanza kubwa sana ilikuwa ni fanya hivi au Njoo nipige magoti nitakupa kila ima yote ulimwengu na waiona. Huyo hakuwa ati ni nyoka, ati nyoka amekuja. Eh, mimi ni nyoka. Eh, kuko hivi. Ah ah. Walikuwa ni watu waliokuwa shetani alikuwa ndani ya hao watu. Wakakuja, shetani akakuja akipitia ndani ya watu. Awakamwambia Yesu, Yesu ajua vipi? Ukiingiana na madini zetu, ukiingiana na utapeli wetu na vitu vyetu, utakuwa superstar utakuwa mkubwa sana na utakuwa na dunia yote na kusikiza wewe bora tu upigie magoti shetani kwa sababu yeye ndio Mungu wa huu ulimwengu he Yesu alimwambia vipi Mwabudu Mungu wako peke yake huyo ndiye anayestahili kuabudiwa Yesu wa kwanza kubishana na shetani kumwambia ati ah wewe sio Mungu wa hii dunia alijua vizuri Mungu wa hii dunia ni shetani wanadamu alishampa mamlaka Shetani na anayongoza hii dunia. So ukitaka kupata vitamu vya huu limwengu, vitu vya huu limwengu, vizuri vizuri, basi ujue katika pilika pilika zako utapatana na shetani. Na atakupatia maofa makubwa. Atakuambia haa wewe toa tujina la mungu hapa halafu e, biashara yako itasonga. Nimeona kwa mafutibolu kiangalia e, kuna story ya jamali kuwa naitua Neymar. Niliangalia kwa kwenye TV sometime back alikuwa ameweka uh, kitam amefunga kama e, kakitambara hivi ama kakitu kwenye kichwa chake akicheza mpira na ilikuwa imeandikwa 100% Jesus na pale alipofunga bao ako pale na celebrate sijui waki celebrate kikombe au ilikuwa ni bao kile kitu ambacho alikuwa amevaa kwenye kichwa kimeandikwa 100% Jesus Unaanza kuona badala wa muonyeshe vile alivyo na hicho kitu wamefunga kwa kichwa wanaanza kukibla ama kukificha. Unaona vile watu wanachukia kuficha Yesu lakini angekuwa ameweka picha ya pombe fulani au ameweka picha ya vitu tu havina maana kila mtu angekuwa anasema ah weka kabisa. Ona angekuwa trending the whole world. Lakini kama ni jambo linahusu Yesu Kristo hakuna mtu anataka kusikia. Mimi wanaona hata TikTok. Mimi huwa niko TikTok most of the time. Naongea pale kuhusu biashara, naongea pale kuhusu uh, mambo mengi, uh, ndoa, mapenzi, ma, ma, maisha tu general life. Na nikiongea kuhusu general life uh, different things. Videos inaona wana watu wengi, tunaona mamilioni wa watu wanaangalia. 1 million, 1.2 wanaangalia stories za biashara oh tutaweza fanya hii biashara vipi tutaweza fanya hii biashara vipi tutaweza fanya oh niko na shida familia yangu niko na issue niko na issue hapa na pale vitu vya kawaida lakini kuja issue ya Mungu tu waelezee unajua Yesu Kristo anasema nini ni kwa zile video zako watu wote wamepotea unabaki wewe peke yako na kamera yako mbona watu wanamchukia Yesu kwa sababu hawapendi ukweli na kwa sababu wanaogopa hukumu. Na nikwambie ndugu yangu dada yangu hukumu ya Mungu inakuja. Hukumu ya Mungu iko karibu. Na ni wewe mwenyewe uweze kujiuliza, je niko tayari kupatana na mwana wa Adamu? Je nimejipanga? Nimekombolewa? Hao nitakuwa baadhi ya wale watu ambao hatawaambia ondokeni kwa macho yangu, siwajui. 
Utakuwa baadhi ya watu kama hao. Au utakuwa ni wale ambao wanaambua njoo hapa mwanangu. Njoo nikupanguze machozi ambao umeyapata wakati huo wote. You are a faithful servant. Hi 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 jambo naweza isema hivi lakini jambo nzito sana. Kwa sababu watu wengi bado hawajaona uzito wake na uzito upo. Yesu Kristo alisema atakuja kama mwivi. Na wewe uko tayari kupatana na mwivi mwenyewe? Ushawahi kutua tayari wakati ambao haujajipanga ndio mwizi uingia? Lakini kwetu sisi ambao tumekombolewa, Yesu alisema sitakuja kwenu kama mwizi. Nitakuja kwenu wakati mkiwa mnajua. Kwa sababu you will see the signs and you will know. Na kwa kweli ukiangalia signs saizi zinaonyesha tuko nyakati za mwisho. For sure we are in the last days. Na kitu ambacho ungependa kuambia ndugu yangu, dada yangu, kombolewa. Okoka, maandiko yanasema kama umeisikia roho ya Mungu ikikuita, usikaze moyo wako. Leo ni siku ya kukombolewa. Leo hii ndio siku ya kukombolewa. Kesho haujui kesho yake. Haujui kesho kuko vipi. Nani alisema, nani alikuahidi kuwa kesho utapumua? Leo hii tuko hai. Leo hii tumefungua macho, tunapumua. Mkubali Kristo. Na wengine watauliza, nitamkubali Kristo vipi? Nitamkubali Kristo vipi? Nataka kumkubali sana lakini bado sijaelewa. What am I going to do? Maandiko anasema kitu kimoja. Kumkubali Kristo is very simple. Lazima usikie habari njema na uikubali. Ukisikia habari njema na uikubali, basi utakuwa na uzima wa milele. Na hii habari njema ni nini? Habari njema ni kujua jinsi Yesu alikufa na kazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Na hii inamaanisha tayari tulikuwa na dhambi. Tulikuwa wenye dhambi, tulikuwa watu ambao wamepotea, hatukuwa tunajua tunaanzia wapi, tunamalizia wapi. Na since tulikuwa wenye dhambi, maandiko alituambia kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Na tunajua tulifaa kwenda mautini. Lakini Yesu Kristo akajitolea akasema msiende mautini. Nimekuja hili ni wakomboe. Na ndivyo Yesu akajitoa, akafa, akamwaga damu yake kwa msalaba ili yoyote ambaye atakayemwamini asife bali awe na uzima wa milele. So wewe ni lazima usikie hii habari njema na uielewe. Uelewe ni kwa nini haswa Yesu ilibidi amwage damu yake. Mbona nisinge mwaga yangu na niishi? Ni kwa sababu damu yako hainge kukomboa. Kumbuka we haukuwa na roho mtakatifu, mimi sikuwa na roho mtakatifu. Lakini tulipokombolewa, tulipewa roho mtakatifu ambaye anaishi ndani yetu, ambaye ametufanya viumbe vipya. Na ukisha elewa automatically kuamini kunaingia. We believe from our hearts, not our minds. Ukisikia kitu kinaingia kwa akili yako kinakuwa digested after umeelewa kinaingia kwa moyo wako. Na ukisha amini kwa moyo wako basi unakiri na mdomo wako. Maandiko anasema kitabu cha Warumi kumi, kumi. tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi na tunaamini kwa mioyo yetu tunapata haki. Na huko ndiko kunaitwa kuokolewa ndugu zangu. All you need to do is five things. Kubali we ni mwenye dhambi isikia habari njema ielewe habari njema iamini habari njema na ukiri kwa Mungu kuwa umekubaliana naye kuwa yeye alimtuma mwanae wake Yesu Kristo aje afe ili wewe na mimi tupate ukombozi na ukifanya hivyo ndugu yangu you are saved sealed and sanctified unakuwa kiumbe kipya na kamwe hautarudi nyuma. Na sijui kama pale ulipo umesikia hiyo habari njema na imekugusa moyo wako na ungependa kumkubali Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yangu, yako. Kama umekubali, umeamini baada ya kusikia hii habari njema, ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya. Yafunge macho yako, rudia nyuma yangu, sema Mungu Baba, naja mbele zako. Nimesikia habari njema. 
ya kuwa jinsi Mungu ulimtuma mwanae Yesu Kristo aje ulimwenguni akakufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu mimi singejikomboa bali Yesu Kristo alikufa ili anikomboe anifanye kiumbe kipya na leo hii nimekubali leo nimepokea ukombozi huu kwa moyo mkunjufu Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yangu nipe roho wako mtakatifu aishi nami milele kutoka leo nimekombolewa na kamwe sitarudi nyuma naomba haya nikiamini katika jina la Yesu Kristo nimeomba amen ndugu yangu dada yangu popote ulipo wewe ni kiumbe kipya kama umeomba umekiri kwa moyo wako kuwa Yesu ni bwana na mwokozi wa maisha yako basi wewe ni kiumbe kipya hauwezi ukakiri na ukakubali Mungu na akakuacha alisema yoyote atakaye kuja kwangu kamwe sitampoteza na uwezi potea kwa sababu leo umekombolewa leo wewe ni kiumbe kipya na yote ya kale yamekwisha itafute biblia nzuri ya king james bible uisome kila siku na utafutane na washirika mwili wa Kristo watu ambao wanapenda Mungu muweze kusoma biblia pamoja muelewe na vile vile waweza endelea kutusikiliza sisi all the time huwa tunakuja hapa hapa wakati kama huu tunasikiliza tunazungumza mengi ya Mungu na tutaweza kukua kiroho na kama uko na swali lolote tafadhali usi eh, kose kuntumia ujumbe wako mfupi au nipigie simu kwenye nambari 0732 ne 6 6116 na waweza tupata kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, TikTok na YouTube tafuta jina Keith Mwoki na utapata kusikia video nyingi ambazo zina mafunzo mazuri na hata vile vile kama uko na simu ya rununu tuko pale Uh, na radio yetu inaitwa Mombasa Radio kwenye Zeno Radio app ndani ya Zeno Radio app nenda download application eh, kwenye eh, eh, Play Store ama App Store ya Zeno Radio app na pale ndani search Mombasa Radio utaweza kusikiliza mafunzo yangu wakati wa wote na utaweza kubarikiwa kumbuka mafunzo yangu ni ya bure hayauzwi kwa sababu maandiko yanasema bure tulipewa na bure tupeane Zidi kutusikiliza wakati mwingine. Karibu tena na Mungu awabariki.